Dragi prijatelji, radujem se da smo zajedno. Radujem se što je gospodin Bog naš otac. Što imamo Isusa za spasitelja i kupitelja i što imamo Duha Svetog za posvetitelj. Danas bih vam rekao dvije riječi o savjestu. Svako ima neki orijentir. U zračnim lukama ima jedan čovjek koji sjedi u jednom mračnoj komori, gleda neke točkice i pogađa gdje će zrato posletiti. Dakle, navodi. Na savjest vodi. Nama savjest upravlja. I treba savjest odgajati. Imate i loši savjest. Zamislite si kakav je kako je komunizam savjest odgojio od milionima ljudi, krivu, bezbožnu, ne treba Bog. Ja sam sam sebi dovoljan. Kako je to usmjerenje strašno bilo. Vjerujem da danas ima sinova naših. Ne vjerujem. To je kriva savjest. Mi imamo autoritet. Bog je autoritet koji pomaže da odvojimo. Roditelji pomažu. Roditelji, dragi, pomozite djecu da znaju raditi po savjestu. Da uče po savjestu. Da slušaju po savjestu. Ne da puše po savjestu. Vidite, kad je već o pušenju riječ, na onim kutijama piše pušenje ubija. Zamislite vi. I onako razvaljena usta, pluća se raspala i pušimo. Nemamo savjesti, ne volimo sami sebi. Pogledajte vi kancelarije naše i gdje ima žena puno. Bože, kad izlete napolje, kad uvate one kutije, kad zapale, kao da jedu sladole. A piše, i kod njih to piše. Bože moj dragi, to je savjest nikakva. Ne volim sebe. Zamislite se vi kakav je savjest kod liječnika ginekologa koji ubijaju djecu majki. Jer oni mogu spavati. 50, 100 djece. I mirno pije kao negdje. A zamislite se kakva je savjest majke koja ubija svoje djete koja živi razvratno, koja živi nemoralno i onda nakon toga ubija još. Bože, pomozi nam da odvojimo svoju savjest. Gledajte kakva je ovo savjest. 90. godin naš kardinal, blagopokojni Franjo Kuharić u Petrinji kaže ako netko sruši tvoju kuću, ti nemoj njegov. Pa ste vi savjest. Ako neko ubije tvojeg oca, ti nemoj njegovog, a Bože savjest. Slušate vi ovo, jer vam nek vam to ostane ušima. To je naš hrvatski katolički karendar, kad ima rekao nama našim. To je savjest. Zato imamo mi neku vekericu koja zvoni, koja govori nama svećenicima, mladi, moderni svećenici, ja vas molim. Formirajte svoju savjest po evanđelju, ne po svijetu. Pa budite spremni u maloj kući spavati, ne u velikoj. Nek vam bude ispovedonica velika, a kuća mala. Nek bude puno djece, puno mladi, toga nema. Nema savjest, ne radimo po savjest. Ne radimo, Bože pomozi nam. Savjest nam je orutavila, savjest nam je postala Nikakva. Poslodavci ne plaćaju svoje radnike. U državi se krade. Ništa, nema savjesti. Bože moj dragi, pa svi smo mi Hrvati katolici. Pa nemojmo jedni od drugi otima. Pa nemojmo po savjesti ponižavati ljude. Isuse Hriste, ja te molim kao svećenik, stari svećenik. Pomozi i meni, pomozi svima nama. 
da znamo upravljati, da znamo koridor, da znamo što je dobro, a što je zlo, da znamo što je lijevo, a što je desno, pa to barem trebamo znati. Dragi Isuse, evo ja kao svećenik pred tobom stojim, prikazat ću ovo žrtvu Bogu, molim te da budem to učinio po savjesti, svjesno, odgovorno, radosno, sa puno ljubavi, a i vas molim. Sad ispitajte savjet. Recite sad sebi, nešto nije u redu. Kad ti je zvonilo? Jer si rekao, opet idem, iako kaže, ne trebaš. Iako Sveti Pavel kaže, znam što je dobro, a činim što je zlo. Pazite, Pavel je mjerilo za mene. To je ta ljuskost, to je ta slabost. Bože, oprosti nam te slabosti. Oprosti nam što nismo imali snage učiniti kako treba, nego kako ne treba. Posjetimo se mi sada i pokajmo se.